സാധനം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരുത്തന്റെയും ഔദാര്യം വേണ്ട എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നതൊക്കെയാണ് ആലോചനകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വിമാനത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ പിഴവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനെയാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഹാക്ക് ഫൈൽ സോ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സാധനമുണ്ട് സോ കിട്ടി ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആർട്ടിയാൽ എസ് ടി ആർ വേർഷൻ ത്രീ ഈ ഒരു ഡോങ്കിൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സംഭവം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആയി എന്നറിയാം സോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇന്ന് അതിനൊരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോകുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും തമ്മിനിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എയർ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു ആൻറ്റിനെയാണ് അത്ര റേഞ്ച് ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇത് എത്തും സോ ഞാൻ വേറെ ആൻറ്റിനേഴ്സൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അതൊന്നും നടന്നില്ല എ ഡി എസ് പി എന്നുള്ളൊരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് എ ഡി എസ് പി ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സർവീലിയൻസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരുത്തൻ്റെയും ഔദാര്യം വേണ്ട എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്സിനൊക്കെ സർവീലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അതായത് ഈ ഒരു ഓരോ ഫ്ലൈറ്റും ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്താണ് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ടും പിന്നെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫ്ലൈറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതെന്തിനാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സോ പിന്നെ ആ റേഞ്ചിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്സൊക്കെ അറിയാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇതിന് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻറ്റിനെ പതി എൻ്റെ അടുത്തൊരു ആൻറ്റിനെ ഉണ്ട് സോ ആൻറ്റിനോട് സോ നമ്മുടെ ആൻറ്റിനെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പൾ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആറിൻ്റെ കിറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് സോ നമ്മുടെ എ ഡി എസ് പി വൺ സീറോ നയൻ സീറോ മെഗാ ഹേഴ്സിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കിട്ടാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹാം റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഹാം റേഡിയോക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആൻറ്റിനെ അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻറ്റിനൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്നതാണ് സോ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നതാണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സോ പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സീറോ നയൻ സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആൻറ്റിനൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അതിപ്പോൾ ഫീറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഫീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം ഇഞ്ചസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് മില്ലിമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാറ്റാം സോ ഇത് കേട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ജി ബി ടി യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ജി ബി ടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ
പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാങ് ആൻറ്റിനാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആറിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ കൊടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇമേജസൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം മുന്നേ ഇതേ ഈ ഒരു സാധനം ഇത് കണ്ടോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കേബിൾ വയറാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് പോയിൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ കുറേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കുറേ അതിൻ്റെ പീസ് പീസ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് അതിനൊരു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തു നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ആൻറ്റിനായി മാറും അത് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് പഴയ വയറാണ് അതോ ഇനി പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ടായി പോയാലൊക്കെ സീം വരും അതുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരു കേബിൾ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂഡ് പോയി നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആർ ഒന്ന് വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ആയി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആർ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇമേജസ് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിന പിന്നെ നമുക്ക് എസ് ടി ആർ ഷാർപ്പ് എസ് ടി ആർ ഷാർപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ റഡാർ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെർവർ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഡാറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വിർച്വൽ സെർവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ എ പി ഐ കാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ അത് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ റിയൽ വേൾഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈസിയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം ആർക്കും ഡൗട്ട് വരേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ റഡാർ സെർവറും ഡൗൺലോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് എലൻ മാസ്കിൻ്റെ ഐ ഡി എസ് പി ഡാറ്റ വെച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ഡി എസ് പി ഡാറ്റ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ ഡി എസ് പി ഡാറ്റ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ് ടിറ്റ്യൂഡും ആൾറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും സോ ഈ ഒരു സംഭവം നേരെ വിർച്വൽ റഡാർ സെർവറിലോട്ട് അയക്കും വിർച്വൽ റഡാർ സെർവർ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ എ പി ഐ കാൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച
ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ ബാറ്റ് ഫയൽ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആർ ഡോങ്കിൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ സോ എൻ്റെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആർ ഞാൻ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ ഡോട്ട് ബാറ്റ് ഫയൽ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഫൺ വൺ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് ബട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ ആൻഡിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കത് കറക്റ്റ് വെക്കാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മുന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ എൻ്റെ ആൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിർച്വൽ റഡാർ സോവർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ വിർച്വൽ റഡാർ ഞാൻ ആൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനത് എടുത്ത് സോ ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഫീഡ് സ്റ്റാറ്റസ് റിസീവർ കണക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ മേ ബി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സോ ഡോൺ വറി സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൂൾസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൂൾസ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക സോ ഓപ്ഷൻസിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റിസീവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിസീവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിസാഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെറ്റ് എടുക്കുക സോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസീവർ ഡു യു വാണ്ട് ടു കണക്ട് ടു അപ്പോൾ നമ്മളിതെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിഫൈൻ റേഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ വിച്ച് ഡി കോഡ് പ്രോഗ്രാം ആർ യു യൂസിങ് വിത്ത് ആർട്ട് ഇത് എസ് ടി ആർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ എന്നതാണ് സോ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഈസ് ദി എസ് ടി ആർ റണ്ണിങ് ഓൺ ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ യെസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്ര കൊടുത്താൽ അത് സെറ്റായി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക സോ എൻ്റെ ഇതിലൂടെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മെസ്സേജസ് റിസീവ്ഡ് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ആൻഡിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ടി ടി പി ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലൊരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാപ്പിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് സോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ മാപ്പിലോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ കാണിക്കാവുന്നുണ്ട് ട്രാക്കിംഗ് സീറോ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലൈറ്റ്സും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മാക്സിമം വലിയ ബിഗ് റാൻഡിന് വെച്ചാലും മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൻറ്റിന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെയുള്ള റേഞ്ചിൽ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൻറ്റിനാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള മൊത്തം ഫ്ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ബിഗ് റാൻറ്റിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഒരു നാനൂറ്റി സംതിങ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇതിന് നമുക്ക് റേഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ദ എർത്തിൻ്റെ കവേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൗണ്ടെയിൻസും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സിഗ്നലിന് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് വരും സോ നമുക്കിപ്പോൾ വേൾഡ് മൊത്തം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടും ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻറ്റിനാസ് വേറെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കോയമ്പത്തൂർ എയർപോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് പോയി അത് ദൂരോട്ട് പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു അറേബ്യൻ സീലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പോയി ഓക്കെ അതും പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ അടുത്ത് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് മേ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോ കിട്ടാം സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആറും വിച്വൽ റഡ റഡാറും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെം വൺ സീറോ നയൻ സീറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആർ ടി എൽ എസ് ടി ആർ ഡോങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലത്തെ കിടിലം കിടിലം കണ്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ